தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் என்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிஏஎம்எஸ் இந்த கோர்ஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி இந்த ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி இந்த கோர்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன பிஎஸ்எம்எஸ் சித்தா மாதிரியே வந்து இது ஒரு முக்கியமான கோர்ஸ் இது தான் வந்து பார்த்தா நம்ம இந்திய இந்திய இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு பாரம்பரிய மருத்துவ முறையில் இந்த மருத்துவம் ஒன்று ஆயுர்வேதம் அப்படின்னு சொல்கிறது இதை பற்றிய கேரியர் ஆப்ஷன் இதனுடைய சிலபஸ் டீட்டெயில் இதனோட ஃபீஸ் டீட்டெயில் இது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த கோர்ஸை பற்றி முழு டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க சார் இப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் பிஏஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயுர்வேதம் அப்படின்னு சொல்கிறது கிமு அறநூறாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் தோன்றிய மிக பழமையான ஒரு மருத்துவ முறை நோய்களை தடுப்பதோடு இது குணப்படுத்தவும் செய்யும் அப்படின்னு தான் நமக்கு தெரியும் இந்த பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு வேர் அதாவது ஒவ்வொரு மரத்தில் இருக்கிற வேர் அதன் இலைகள் ஒவ்வொரு மரப்பட்டையிலமிருந்து இந்த மருத்துவ குணம் இருக்குது இதெல்லாமே எடுத்து தான் வந்து இந்த ஆயுர்வேதத்தில் சில விஷயங்களை பண்ணுறாங்க மெடிசனாகவும் தயாரிக்கிறாங்க இதை தான் ஆயுர்வேதமும் சொல்லிகிட்ருக்கு இந்த ஆயுர்வேதத்தால் குணப்படுத்த முடியாத நோய்களே இல்லை அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி வந்து நம்பப்படுது ஆயுர் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் பார்த்திங்கன்னா வயது வாழ்க்கை அப்படின்னு அர்த்தம் வேதம் என்றால் அறிவியல் என்று பொருள் அப்போ மனிதன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாது என்று சொல்வதே இந்த ஆயுர்வேதம் ஆக இந்த மருந்து அதாவது இந்த ஆயுர்வேத மருந்து என்று சொல்வதை விட இதை வாழ்வியல் தத்துவம் என்று சொல்வதே மிகச்சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க நோய் வரும் பட்சத்தில் அதிலிருந்து தம்மை பாதுகாப்பது தப்பிப்பது நோயை தடுப்பது அதை குணமாக்கிக் கொள்வது என்று பல் ப பற்பல வழிமுறைகளை இந்த மருத்து மருத்துவத்தில் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் நிறைய வழிகள் இருக்குது மருந்துகளை வந்து நாம் வந்து சாப்பிடும்போது சில வழிமுறைகளை முழுமையாக பின்பற்றணும் மேலும் ஆயுர்வேத கோட்பாடுகள் பின்பற்றினால் மட்டும்தான் நிச்சயமான முழு பலன்களை பெற முடியும் சரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் இந்த ஆயுர்வேதத்தை சில மருந்துகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திரிபலா சூரணம் நெல்லிக்காய் லேகியம் அஸ்வகந்தா லேகியம் போன்றவை எல்லாமே வந்து யார் வேணால் சாப்பிடலாம் இதுக்கு எந்த வரம்பும் கிடையாது ஆனால் ஒரு சில மருந்துகளை டாக்டரோட ஆலோசனை படி தான் நம்ம சாப்பிடணுன்றதும் அந்த ஆயுர்வேதத்தில் சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம கோர்ஸுக்கு போகலாம் கோர்ஸோட டேட்டெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதனோட இந்த யூஜி கோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐந்தரை வருடங்கள் வந்து நடக்குது கம்பல்சரி வந்து ஒன் இயர் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இந்த கோர்ஸில் ஒரு மூணு செக்ஷனாக வந்து பிரிக்கிறாங்க த்ரீ செக்ஷன்ஸ் அதாவது ஒரு செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன்றரை வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை வருஷத்தை தாண்டி தாண்டி வந்து இந்த படிப்பானது இருக்குது ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த்ரீ ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆயுர்வேதத்தை அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபஷ்னல் அப்படின்னு சொல்கிறது அனாட்டமி செகண்ட் ப்ரொஃபஷ்னல் வந்து டாக்ஸிகாலஜி தேர்ட் ப்ரொஃபஷ்னல் வந்து ச சர்ஜரி அதாவது இஎன்டி ஸ்கின் கைனக்காலஜி இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து தேர்ட் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் மொத்தமாக இந்த ஆயுர்வேத கோர்ஸ் இதில் சிலபஸ் வந்து தனியாக இருக்குது அனாட்டமி தனியாக இருக்குது நிறையா சிலபஸ் வந்து தனித்தனியாக வருது இந்த ஆயுர்வேதம் தொடர்பாக ஸோ இது வந்து மெயினானது அடுத்ததாக இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இதில் சில பேர் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க சில பேர் புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வெயிட்டிங்கில் இருப்பீங்க இதெல்லாம் இருக்குது ப்ளஸ் டூவில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேலே மார்க் இருக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி குரூப்பில் படித்தவங்க மட்டும்தான் இதை ஜாயின் பண்ணவும் முடியும் அதுவும் நீட் அடிப்படையில் தான் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறாங்க அதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நீட்டோட மதிப்பின் முறையில் தான் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் அப்படின்னு தனித்தனியாக இருக்குது அதனோட டீட்டெயில் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடும் இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கள்ல இதனோட கேரியர் ஜாப்ஸ் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜாப்ஸை பொறுத்தவரை ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டாரில் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட்டோட ஆயுர்வேத ஹாஸ்பிட்டலில் கிடைக்கும் ஓன் ரீட்டைல் ஷாப் மெடிசனுடைய ஓன் ரீட்டைல் ஷாப் நம்ம வைக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளால் பண்ணிக்கலாம் ஜாப் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் இந்த கோர்ஸை முடிச்சு
இதனுடைய சேலரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நமக்கு சேலரி அணிந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அக்கார்டிங் டு த ரோல் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் யுவர் ப்ரொஃபைல் இதை பொறுத்து தான் வந்து அந்த சேலரி ஆனது அமையும் மினிமம் இருபது அதிகபட்சம் ஒரு ஐம்பது இது எந்தெந்த எந்த இடத்து உங்கள் ரோலை பொறுத்து இந்த ஜா ஜாப் வந்து மாறும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இப் இதை நீங்கள் தவறாமல் பாருங்கள் இப்போ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா புக்ஸ் அதாவது புக்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் சில முக்கியமான புக்ஸை வந்து உங்களுக்கு இப்போ ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய டீட்டெயிலை உங்களுக்கு இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் கிளீனாக படித்து பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி புக்ஸை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இதை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் கோர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் செம்மையாக இருக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த புக்ஸ் யார் ஆத்தர் யார் எழுதுனாங்கிற டீட்டெயிலும் இதிலே நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் முக்கியமாக ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்க